జగిత్యాల ముద్దు బిడ్డ మన తెలంగాణ బిడ్డ యూకేలో పెద్ద డాక్టర్గా పేరు పొంది ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో ఉండే పేద పిల్లలకు సేవ చేయాలి అంతేకాకుండా మన డాక్టర్స్ను మన స్టాఫ్ నర్స్ను కూడా టెక్నికల్గా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి తన టీంతో పాటు వచ్చి అద్భుతంగా తొమ్మిది ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఈ తొమ్మిది సర్జరీల్ని నిర్వహించినటువంటి డాక్టర్ రమణ గారు మరి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మన నీలోఫర్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఉషారాణి గారు జోగిపేట శాసనసభ్యులు క్రాంతి కిరణ్ గారు అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ఎక్మో ఇన్ఛార్జ్ అండ్ స్టాఫ్ నర్సెస్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్ హు హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ యూకే అదేవిధంగా మా స్టూడెంట్స్ మా ఓఎస్డి సీఎం గారు ఓఎస్డి గంగాధర్ గారు ఇతర సీనియర్ డాక్టర్స్ హెచ్ఓడీస్ అండ్ ద ప్రెస్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ రమణ అండ్ హిస్ టీమ్ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ యూకే అండ్ డూయింగ్ ద నైన్ సర్జరీస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ డూయింగ్ ద సర్జరీస్ దే ట్రైన్డ్ అవర్ డాక్టర్స్ దే ట్రైన్డ్ అవర్ స్టాఫ్ నర్సెస్ they trained our technicians now our people are so confident tomorrow onwards now they can do on their own so it's a great uh, opportunity and a great service by the team of doctors and uh, nurses and technicians from uk mari ramana garu ee roju oka goppa doctor ga uk lo prajalak seval andinchadame kaakunda tana puttina matti తన సొంత రాష్ట్రాన్లో ప్రజలకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చారు నేను ఐ ఆల్సో అపీల్ ద డాక్టర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ యుఎస్ యూకే మన ఎంతోమంది మన తెలుగు బిడ్డలు గొప్ప గొప్ప డాక్టర్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు రమణ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మిగతా డాక్టర్లు కూడా వచ్చి మన ప్రాంతంలో ప్రజలకు సేవ చేయడమే కాకుండా ఈ లేటెస్ట్ సర్జరీస్ కానీ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ కానీ ఇవి మన డాక్టర్లకు అందించడంలో కూడా మీరందరూ కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మన డాక్టర్లందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా నార్మల్గా ఈరోజు జరిగినటువంటి సర్జరీసు మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చూస్తే ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ తర్వాత బహుశా నాకు తెలిసి మన నిమ్స్లోనే ఆ సర్జరీస్ జరిగాయి ఒక పాప అయితే నేను ఇందాక చూశాను మూడు నెలలు అనుకుంటా జస్ట్ త్రీ మంత్స్ బేబీ రెండున్నర కేజీల బరువు ఉంది మూడు నెలల పాపకు కూడా ఈరోజు గుండెకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేసి ఆ పాపకు తిరిగి ప్రాణం పోశారు మరి ముఖ్యంగా ఈ కార్డియక్ సర్జరీస్ విషయంలో ప్రతి వంద మందిలో వంద మంది పిల్లలు పుట్టితే అందులో ఒకరికి ఈ కార్డియక్ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా మన దేశంలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం ఆరు లక్షల మంది పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు అందులో ఒక ఆరు వేల మంది గుండెకు సంబంధించిన వివిధ రకాల సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్లో కూడా గుండెకు సంబంధించి హోల్స్ ఉండడం కానీ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఆ పిల్లలు సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఆ ఆరు వేల మందిలో ఒక వెయ్యి మందికి సర్జరీస్ అవసరం ఉంటున్నాయి ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళు మరి ఆ సర్జరీస్ ప్రభుత్వ రంగంలో లేకపోవడం వల్ల కార్పొరేట్లలో వెళ్ళి చేయించుకోలేక చాలామంది పిల్లలు చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో దీంట్లో కూడా మన ప్రభుత్వం మంచి సేవలు అందించాలని మరి మన డాక్టర్ అమరేష్ అండ్ టీం కూడా గతంలోనే సిఎస్ఆర్ కింద కొంతమంది మిత్రుల సహకారం తీసుకొని ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కొంత ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చి మనము ఈ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన కార్డియోథెరాసిక్ డిపార్ట్మెంట్ను స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకున్నాం ఐసీయూ కానీ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా చేస్తూ వచ్చారు బట్ ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీ ఈరోజు యూకే నుంచి రమణ గారి టీం వచ్చి ఇంత అద్భుతంగా చేసిన తర్వాత వాళ్ళలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి బాగా ట్రైన్ అయ్యారు ఇంకా బాగా చేయడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది నిజంగా ఇది ఒక్కొక్క సర్జరీ నాకు తెలిసి ఆ చిన్న పిల్లలకు చేయాలంటే ఒక టీమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ డాక్టర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ నాలుగైదు గంటలు శ్రమిస్తే కానీ ఒక సర్జరీ జరగదు అంటే అంత ఓపిక్గా అంత డెడికేటెడ్గా గత నాలుగు రోజులుగా ఈ వీళ్ళని స్క్రీన్ చేసుకోవడం అంతా థియేటర్ కోసం రెడీ చేసుకోవడం ఒక్కొక్క పేషెంట్ను నాలుగైదు గంటలు 
ఈ సర్జరీలో ఇరవై మంది వాళ్ళ వాళ్ళ టీంతో పాటు మన టీం కూడా పాల్గొని ఇంత అద్భుతంగా మరి తొమ్మిదికి తొమ్మిది సర్జరీస్ కూడా విజయవంతం చేయడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం ఇది మనం కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు ఇలాంటి వారి కోసమే ఇలాంటి పేదల కోసమే హైదరాబాద్లో నాలుగు వైపులా నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు తెస్తూ ఉన్నాం వరంగల్లో కూడా రెండు వేల పడకలతో హెల్త్ సిటీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వస్తూ ఉంది వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ బహుశా దసరా పండుగ వరకు ఇదే సంవత్సరం దసరా వరకు దాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతూ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ అది మొత్తంగా ఇటు వైద్య సేవలతో పాటు వైద్య విద్యార్థులకు పీజీ స్టూడెంట్స్కు అకామిడేషను సెమినార్ హాల్స్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మనం వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేంత అధునాతన టెక్నాలజీతో మన వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రెడీ అవుతూ ఉంది అది మనం ఈ దసరాకు ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం హైదరాబాద్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఆల్రెడీ పని ప్రారంభించాం అన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హైదరాబాద్లో మనం ఎల్బీ నగర్ అల్వాల్ ఎర్రగడ్డలో ఏదైతే కడుతున్నామో అక్కడ కూడా పనులు ప్రారంభమైనాయి సో అన్ని చోట్ల కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పిందంటే ఒక్కొక్క రెండు ఫ్లోర్లు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సో మనం ఎట్లయితే ఈరోజు మనకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ రకమైన వసతులు ఏ రకమైన ఫెసిలిటీస్ అందిస్తూ ఉన్నాయో ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే దాదాపు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ను తీసుకొస్తూ ఉన్నాం దురదృష్టం ఏంటంటే మనకు కంబైన్డ్ ఏపీలో ఉన్నప్పుడు గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఇదే గదే నిమ్సు గదే గాంధీ గదే ఉస్మానియా తప్ప కొత్తగా ఒక కల్తీ హాస్పిటల్ తెచ్చుకోలేకపోయాం నా ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తున్నాం నిమ్స్ ఆల్సో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ విత్ అనదర్ టూ థౌజండ్ బెడ్స్ ఇంకో రెండు వేల పడకలతో నిమ్స్ను కూడా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా గాంధీలో కూడా కొత్త బ్లాక్స్ తెస్తున్నాం ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ బ్లాక్ కానీ ఎంసీహెచ్ సెంటర్ కానీ నిమ్స్ను మనం గాంధీని కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఉస్మానియా కూడా ప్రభుత్వం ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం హైకోర్టులో కేసు ఉంది వన్స్ అది రిజాల్వ్ అయిపోతే ఉస్మానియాలో కూడా కొత్త బిల్డింగ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తేవాలని ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నది బట్ ఏది ఏమైనా ఇవాళ సందర్భం నాకు గొప్ప అనుభూతిని ఒక గొప్ప సంతోషాన్ని కలిగించింది ఈరోజు రమణ గారు ఒక మూడు నెలల క్రితం నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు పేషెంట్స్ను రెడీ చేయండి సార్ నేను కరెక్ట్గా మూడు నెలల తర్వాత నా టీంతో వస్తాను అని నాకు చెప్పి వెళ్ళారు వారి మొత్తం టీంతో ఇక్కడికి వచ్చారు సో మన డాక్టర్స్ మన స్టాఫ్ నర్స్ కూడా దాని నుంచి మనం కూడా స్పిరిట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఏమీ ఆశించకుండా యూకే నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత ఓపిక్గా మనకు సేవలు అందించారంటే ఎంత డెడికేషన్ వాళ్ళలో ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంది రమణ గారు అంటే మన బిడ్డ అనుకుందాం మిగతా వాళ్ళు దే నేటివ్ ఆఫ్ యూకే సంబడి ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్స్ కంట్రీ సో వాళ్ళు వివిధ దేశాల వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేయడం అనేటువంటిది వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక కమిట్మెంట్కు ఒక మానవత్వానికి వాళ్ళలో ఉండే ప్రేమ ఆ వృత్తి మీద ఉండే అభిమానం అంటే మా 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 ఎక్స్పర్టిజం ఇంకో పది మందికి ఉపయోగపడాలి అని వారు ప్రయత్నించారు వాళ్ళు ఇందాక మాట్లాడుతుంటే ఏమన్నారు వారే మనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు మాకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారు మమ్మల్ని చాలా బాగా చూశారు మేము ఇక్కడ వచ్చి సేవ చేయడం మాకు సంతోషంగా ఉందని వారు మనకు ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నారు నిజంగానికి వాళ్ళు కాదు కదా మనకు చెప్పాల్సింది మనమే వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి అంటే అది వాళ్ళ యొక్క మంచితనము మానవత్వము వారి ఎఫెక్షనేజం సో దాన్ని మనం అందరం కూడా తీసుకొని ప్రతి డాక్టర్ కూడా మరి మీరు వైద్యం అందించేటప్పుడు మీ పేషెంట్లో ఒక తల్లిని ఒక తండ్రిని ఒక ఫ్రెండ్ను ఒక చెల్లిని చూసుకోగలిగితే మనం మంచి సేవలు అందించగలుగుతాం అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్సే కానీ బికాస్ ఆఫ్ వర్క్ లోడ్ అనుకోండి మీకుండే స్ట్రెస్ మీకుండేటువంటి లోడ్లో కొంత అప్పుడప్పుడు మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం బట్ ఇంకా ఓపిక తెచ్చుకుందాం ఇంకా మెరుగైన సేవలు ఇద్దాం మరి బీరప్ప గారు కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య నాకు ఈఎండీలో కూడా ఫోన్స్ రావడం లేదు నాకు ఇంతకుముందు ఈఎండీ నుంచి బాగా ఫోన్లు వచ్చేది అంబులెన్స్లో వెయిట్ లైన్లో ఉన్నాం రెండు గంటలు మూడు గంటలు అయిందని ఫోన్లు వచ్చేది ఇప్పుడు ఈ మధ్య నాకు ఫోన్లు రావడం లేదు ఐ థ్యాంక్ ఈఎండి డిపార్ట్మెంట్ అనస్తీషియా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ హూ ఎవర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ వారందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా ఇప్పుడు ఈఎండీలో ఎప్పుడూ నాలుగు బెడ్లు ఖాళీ పెడుతూ బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని విన్నాను సో నాక
డాక్టర్ రమణ దన్నపనేని గారికి వారి టీం అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా వస్తూ ఉండండి ఇంకా ఇలాంటి సర్జరీసు చేద్దాం దసరా తర్వాత అయితే మీరు వరంగల్లో కూడా వెళ్ళి చేయొచ్చు వరంగల్ హాస్పిటల్ విల్ బి రెడీ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఈవెన్ వీ కెన్ డూ ఇన్ వరంగల్ ఆల్సో బట్ ఇదేమైందంటే మా డాక్టర్స్ మా స్టాఫ్ నర్సెస్లో కూడా మోరల్గా ఎథికల్గా వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూ వాళ్ళలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతూ ఇది మీరు తొమ్మిది మందికి చేయడమే కాదు ఇంకా కొన్ని వందల మందికి చేయడానికి ఈ ప్రయత్నం దోహదం చేసింది ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ డూయింగ్ నైన్ ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ టు డూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్దర్ మా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఇంకా బాగా చేస్తారు సో ఇలాంటి మా విద్యార్థులు కూడా మా మెడికల్ పీజీ స్టూడెంట్స్ కూడా డెఫినెట్గా ఇలాంటి వాటితో బాగా మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఇంకా బాగా చదువుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈరోజు తెలంగాణలో చాలా హాస్పిటల్స్తో పాటు మెడికల్ కాలేజెస్ కూడా పెడుతున్నాం ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ అమాంగ్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ వీ హ్యావ్ నైన్టీన్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ వీఆర్ స్టాండింగ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఆల్సో ఇన్ పీజీ సీట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ వీ హ్యావ్ సెవెన్ పీజీ సీట్స్ వీఆర్ నంబర్ టూ ఇన్ ద కంట్రీ సో ఇంకా కూడా మేము పెంచడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా మంచి డాక్టర్సు మంచి వైద్యం రావాలి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చి పేదలకు వైద్యం అందాలన్నదే మా యొక్క ప్రయత్నం ఈరోజు ఆ చిన్నారులను చూస్తే నిజంగా నాకు చాలా సంతోషం వచ్చింది ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఉండే ఆనందం ఆ పిల్లల్లో ఎంత ప్రేమగా ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా పలకరిస్తే చక్కగా ఆ పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే ఎంతో సంతోషం అనిపించింది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఇంకా జరగాలి ఇవాళ మీడియాతో కూడా నా విజ్ఞప్తి ఇలాంటి మంచి పనులు జరిగినప్పుడు మాత్రం మీడియాలో మాకు ఎక్కడో చిన్న ఒక స్క్రోలింగ్ వస్తుంది ఒక వన్ మినిట్ కా న్యూస్ వస్తుంది ఏదన్నా దురదృష్టవశాత్ ఏదన్నా ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే బ్రేకింగ్ల మీద బ్రేకింగ్లు అద్దాలు పగిలిపోయేంత బ్రేకింగ్లు వస్తాయి ఇక ఆ బ్రేకింగ్లు చూస్తే అసలు చెవులు తట్టుకోలేవు కళ్ళు చూడలేవు అన్ని బ్రేకింగ్లు పెడతారు ఇంత మంచి పని జరిగితే బహుశా మేము పోయి టీవీ చూస్తే వస్తే ఒక స్క్రోలింగ్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు అంతేనే కాదా ఏదన్నా వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక్కొక్క రోజు నిమ్స్లో కొన్ని వేల మందికి మా వాళ్ళు వైద్యం అందిస్తుంటారు అందులో పేద వాళ్ళకి ఇస్తుంటాం అందులో కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఇంకా చివరికి బతకడని వదిలేస్తే మా నిమ్స్కి వస్తారు మా గాంధీకి వస్తారు మా నీలోఫర్కి వస్తారు అటువంటి వాళ్ళను కూడా మేము కాదు లేదు అనకుండా గుండెకి హత్తుకొని మా వాళ్ళు మా డాక్టర్లు సేవలు అందిస్తుంటారు కానీ దాన్ని ఎక్కడో భూతద్దంలో పెట్టి ఒక చిన్న సంఘటన జరిగితే మొత్తం ఏదో హాస్పిటలే పోయిందంటారు మరి ఈ జరిగిన మంచి పని కూడా చూపించాలి కదా ఇంత అద్భుతంగా తొమ్మిది మంది పిల్లలకు చిన్నారులకు అమెరికా యూకే నుంచి డాక్టర్లు వచ్చి అసలు కానే కాదు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళను ఇలా అద్భుతంగా శస్త్రచికిత్సలు చేసి ఆ పిల్లల్ని కాపాడినటువంటి ఇంతకంటే మంచి పని ఏముంటుంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కూడా అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్నాయి మా నిమ్స్ ఇంత మంచి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాయి ఇది కూడా ఇవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే మేమేం ఆశించడం లేదు ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంచాలి పేదలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చి పేదలు వైద్య సహాయం పొందాలి పేదలు కార్పొరేట్లకు వెళ్ళి అప్పుల పాలు కాకుండా ప్రభుత్వ వైద్యం మీద నమ్మకం కలిగించడంలో మీడియా కూడా మాతో సహకరించాలన్నదే విజ్ఞప్తి